Do you solemnly swear that in all things appertaining el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este martes en el Senado. Tras casi cuatro meses de investigación y negociaciones, el proceso de destitución de Trump empezó en un clima de crispación entre los republicanos aferrados a las riendas del proceso y los demócratas frustrados por las trabas que la mayoría conservadora a sus intentos de arrojar más luz sobre el caso. El proceso conocido como impeachment comenzó con un debate sobre la propuesta presentada por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, acerca de que los fiscales demócratas y la defensa de Trump tuvieran cada uno 24 horas divididas en dos días para exponer sus argumentos. Sin embargo, los demócratas tumbaron la propuesta y finalmente esas 24 horas se dividirán en tres días. Una de sus peticiones fue la de la congresista Zoe Lofgren, quien defendió de incluir en las normas una citación judicial para que la Casa Blanca entregara a la Cámara Alta decenas de documentos sobre la relación entre Trump y Ucrania. No obstante, los republicanos rechazaron esta enmienda como otra que se propuso para acceder a papeles del Departamento de Estado. La que sí salió adelante fue la de incluir como prueba la investigación completa de la Cámara Baja sobre el caso Ucrania. Más allá del Senado, concretamente a las afueras del Capitolio, una treintena de manifestantes pedían la destitución del presidente mientras coreaban que, por los derechos de las mujeres, por las personas del mundo, Trump y el vicepresidente Mike Pence deben marcharse. Por ahora se espera que los argumentos de los fiscales demócratas comiencen este miércoles y duren hasta el viernes, mientras que la defensa de Trump efectuaría su exposición del sábado al lunes.